অসুস্থতা একজন মানুষের জীবনে চলার পথে সৃষ্টি করে বাধা নিজের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা বিবেচনায় সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে অনেকেই জানেন না তার কি করা উচিত তাই স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা সমস্যায় পরামর্শ এবং সমাধানের পথ বাতে দিতেই আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন হেলথ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার নিবেদিত স্বাস্থ্য কথা প্রতি শুক্রবারে এই অনুষ্ঠানে থাকে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং আমরা আলোচনা করি একটি সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ওবিসিটিতে করণীয় অর্থাৎ যাদের ওবিসিটি রয়েছে তাদের করণীয় এই বিষয় আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের সাথে আজ রয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ এর মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর ডাক্তার মোহাম্মদ মতিবুর রহমান আমরা তার সাথে আলোচনা করব এবং জেনে নেব আমাদের আজকের আলোচনার আদ্যপান্ত আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের ওবিসিটি নিয়ে আলোচনা করব একটু শুরুতেই জানতে চাই আমরা কখন আপনারা বলবেন আর কি চিকিৎসকরা বলবে যে তিনি ওবিসিটিতে আক্রান্ত ধন্যবাদ আপনাকে ওবিসিটি অথবা স্থূলতা আমরা আমাদের সাধারণ ভাষা যেটা বলি যে মোটা হয়ে যাওয়া মোটা হওয়া একটা খুব কনসার্নিং ইস্যু আগে মনে করতাম যে মোটা হওয়া মনে হয় একটা কসমেটিক ইস্যু কিন্তু এটা অনলি কসমেটিক ইস্যু না এটা একটা হেলথ ইস্যু কারণ আমরা জানি যে মোটা লোকের কিন্তু হেলথ হ্যাজার্ড বেশি হয় তা আমরা মেডিকেলের ভাষায় মোটা কখন বলি বিএমআই বডি ম্যাস ইন্ডেক্স বলে একটা ইন্ডেক্স আছে হাইট এবং ওয়েটের প্রপোর্শন হাইট এবং ওয়েটের একটা সার্টেন প্রপোর্শনের উপরে গেলে সেটা আমরা বলি ওবেস যেমন আমি যদি ধরি একজন লোকের হচ্ছে হাইট হচ্ছে ओबेस তো ওবেস যখন মানুষ একজন হয় তা আমরা ওই সময় বিভিন্ন রকম হেলথ হ্যাজার্ড খেয়াল করি আপনারা জেনে থাকবেন যে হাই ব্লাড প্রেশার হাই ব্লাড সুগার যেটা ডায়াবেটিস বলি তারপর হচ্ছে হাই কোলেস্টেরল তারপর হচ্ছে অনেকের হচ্ছে মোটার কারণে তার হচ্ছে ওয়ার্ক পারফরমেন্স কমে যায় মানুষ সারা দিন ঝিমুনি হয় নাক ডাকে এবং শরীরে গিরে গিরে ব্যথা করে তারপর হচ্ছে অনেক ক্যান্সার ওয়েটের সঙ্গে বেশি যুক্ত যারা ওবেস বেশি হয় ওনাদের ক্যান্সারের হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে তাদের ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে আবার বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে আমি একটু সুনির্দিষ্টভাবেই আপনার কাছে জানতে চাবো প্রথমত হচ্ছে এই যে ওবেসিটি মানে ওবেস এই মুটিয়ে যাওয়ার কারণগুলো আসলে কি কি একটু সুনির্দিষ্টভাবে আপনি যদি বলতেন হ্যাঁ খুবই ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করেছেন মুটিয়ে যাওয়ার আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন অনেকেই আমাদের আশেপাশে আছেন উনি খান না বেশি কিন্তু উনি ওয়েট গেন করছেন এটাও কিন্তু সত্য অনেক সময় আমরা বলি যে না খেলে তো ওয়েট গেন হওয়ার কথা না কিন্তু এটাও সত্য যে না খেলেও অনেক সময় ওয়েট গেন হয় এই জন্য ওবেসিটির ডেফিনেটলি অনেকগুলো কারণ থাকে কারণগুলো অনেকগুলো হচ্ছে যে একটা হচ্ছে জেনেটিক কারো দেখবেন যে ফ্যামিলিতে সবাই কম বেশি মোটা অনেক শিশুও দেখেছি যে জন্মের পরই হচ্ছে মানে তারা হেলদি হয়ে ওঠে অনেক হেলদি এক্সাক্টলি অনেকের দেখা যায় বাবা এবং মা ফ্যামিলিটিতে একটা মোটা হওয়ার প্রবণতা আছে হয়তো ওনার জেনেটিক একটা সিগন্যাল আছে এরকম যে ওনাকে একটু ওবেস টেন্ডেন্সি আবার অনেকে দেখা যায় ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটিস আমরা যেমন আপনার শহরের লাইফে দেখবেন আমরা হাঁটি কম আমাদের ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটিস বেশি খেলাধুলা করে না আজকালকার বেবিরা দেখা যাচ্ছে মোবাইল এবং ডিজিটাল ডিভাইস নিয়ে বেশি পড়ে থাকছি আমরা হচ্ছে রিচ ফুড খাই জাঙ্ক ফুড খাই যেগুলো হচ্ছে হাই ক্যালোরিক ডায়েট এবং এই ক্যালোরিগুলো আমরা বার্ন করতে পারি না এগুলো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কী হয় বডিতে ডিপোজিটেড হয়ে যায় এবং আলটিমেটলি আমরা যে ক্যালোরি ইনটেক করছি আমরা যখন এই ক্যালোরিটা আমরা এটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারি না আমরা যদি এটাকে খরচ না করি তাহলে এটা ডেফিনেটলি কিছু কিছু করে ক্যালোরি বডিতে জমা হয় এবং ব্যালেন্স ইনটেক এবং যেটা হচ্ছে তার এক্সপেন্ডিচারের ব্যালেন্স থাকে না বডিতে আস্তে আস্তে প্রতিনিয়তই যখন আমরা এনার্জি গেইন করি একটা সময় গিয়ে এটা আমার ওবেস ওবেসিটিতে পরিণত হয়ে যায় এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিস তারপর খাবারের ধরন আপনি দেখবেন যে অনেক বেশি হাই ক্যালোরিক ডায়েট যদি আমরা খাই এই ক্যালোরিক ডায়েটের যত বেশি কনজামশান হবে ওয়েট গেনের প্রবণতা বেশি থাকে আপনি আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে সভ্যতার সাথে সাথে আমরা হচ্ছে ফ্রুটস ভেজিটেবলস এগুলো একটু কম খাই আমরা ফর্টিফাইড ফ্রুট বেশি খাই যেগুলো হচ্ছে অনেক বেশি ক্যালোরি ডেন্স এবং এই সোশ্যাল লাইফে আপনি দেখবেন শহরের লাইফে বিশেষ করে সফট ড্রিঙ্কস সফট ড্রিঙ্কস আসলে সফট না সফট ড্রিঙ্কস কিন্তু অনেক বেশি ক্ষতিকর শরীরের জন্য এবং আপনি জেনে থাকবেন যে এক একটা কন ক্যান সফট ড্রিঙ্কসের মধ্যে চব্বিশ মাইক্রো যে প্যাকেট আছে এই সমান হচ্ছে সুগার থাকে আপনাকে আমাকে যদি চব্বিশ প্যাকেট সুগার খেতে দেওয়া হয় কোনো পানির সাথে আমরা খাবো না কিন্তু আমরা সফট ড্রিঙ্কসে খাচ্ছি অনেক সফট ড্রিঙ্কস আছে যেগুলো সুগার ফ্রি বলা হয় কিংবা সুগার কম এমন অনেক কিছু তাহলে সেই সব ড্রিঙ্কসগুলো কি খাওয়া যাবে না যেগুলো সুগার ফ্রি বলা হয় সেগুলোতে তো আর্টিফিশিয়াল সুইটনার আছে 
কারণ ওটা তো একটু টেস্টটা ফ্লেভারটা ভালো আসে আর্টিফিশিয়াল সুইটনারও যদি দীর্ঘদিন ধরে আপনি খান সেটাও হেলথ হ্যাজার প্রজেক্ট করে এগুলো হচ্ছে কার্সিনোজেনিক বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানে ক্যান্সারের প্রবণতা বাড়ে তাদের ক্ষেত্রে ও আচ্ছা তাহলে মানে সব ড্রিঙ্ক সব ধরনের মানে সব বয়সের মানুষের ক্ষেত্রেই ক্ষতি করে এটা বলা যেতেই পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সুগারটাও আসলে সুগারটা কি পরিমিত খাওয়া কি ঠিক মানে অনেকেই তো সুগার ছাড়া খেতে পারে না দেখা যায় চা কফি সেই ক্ষেত্রে কি তারা কি সুগার খাবে না না সুগার খেতে তো কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই কিন্তু অবশ্যই আপনাকে পরিমিত সুগার খেতে হবে কারো যদি ব্লাড সুগার বেশি থাকে যিনি ডায়াবেটিসে ভুগছেন উনি তো ডেফিনেটলি অ্যাভয়েড করবেন শুধু সুগার অ্যাভয়েড করবেন না উনি যে সুইটি সাবস্টেন্স যেগুলো হচ্ছে মিষ্টি জাতীয় জিনিস মিষ্টি ফল যেমন আমাদের দেশে খুব প্রিয় ফল হচ্ছে আম এবং কাঁঠাল কিন্তু আমরা বলি যে আপনি যখন যারা ডায়াবেটিস আছে যারা হাই ব্লাড সুগার অথবা যারা ওবেস আমরা বলি যে ওই খাবারটা একটু অ্যাভয়েড করবেন আপনি যখন সিজন আসবে তখন ট্রাই করবেন বাট আপনি প্রতিদিনে খাবেন অনেকের তো হ্যাবিট আছে যে প্রতিদিনে আম খেতে হয় অথবা কাঁঠাল খেতে হয় সেখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে আচ্ছা আমরা অনেকগুলো কারণ জানলাম ক্যালোরি বার্ন না করা তারপর হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস এসবগুলো এইসব বিষয়গুলো হচ্ছে মোটো মোটা হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ একটু মানে আসি যে হচ্ছে মানুষ আসলে কিভাবে একটা স্বাভাবিক জীবনযাপনে চলে আসতে পারে আমরা অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিকেও দেখছি কিংবা আমাদের আশেপাশে অনেকেই দেখি অনেক বেশি মোটা তারা অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক পাতলা হয়ে যায় মানে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট করলে আসলে এটা হয়ে যায় হ্যাঁ এটার অনেকগুলো ব্যাপার আছে যেমন অনেক সময় আমরা বলি যে খাদ্যাভ্যাস হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এক্সারসাইজ কম হওয়া আবার কিছু ডিজিজ কন্ডিশনও আছে ডিজিজের কারণে মানুষ মোটা হয়ে যেতে পারে যেমন হরমোনাল যদি ডিসব্যালেন্স হয় থাইরয়েড হরমোনের একটা প্রবলেম বলি আমরা যে হাইপো থাইরয়েড মেডিকেলের ভাষায় থাইরয়েড যদি কমে যায় তাহলে ওজন গেইন করে তারপর হচ্ছে অনেক সময় পেশেন্টের আরও হরমোনাল আছে কুশিং সিনড্রোম মেডিকেলের ভাষায় একটা বলে ওইখানে কিন্তু স্ট্রোয়েড হরমোন বেড়ে যায় বডিতে গেলে তখন মানুষ ওবেজ হয় আবার হচ্ছে ব্রেইনের কিছু ডিজিজ আছে সেগুলোর কারণে মানুষ ওবেজ হয় বেড়ে যায় তাহলে আমরা অনেক সময় খেয়াল করি ডক্টরের কাছে যখন আসে ডক্টর ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করে নাকি শুধুমাত্র ইনঅ্যাক্টিভিটিস হাই কালোরি ইনটেক আগে ডায়েটরি প্রবলেমের কারণে ওজন বাড়ছে নাকি ওনার কোনো ডিজিজের কারণে বাড়ছে যদি কোনো ডিজিজের কারণে বেড়ে থাকে তো আমরা ডিজিজটা আইডেন্টিফাই করে ওই প্রবলেমটা আমরা অ্যাড্রেস করে তারপর অ্যাড্রেস করে তারপর আপনি যেটা বললেন যে এখন কিন্তু অনেক মডার্ন টুলস এসছে যেটা হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস এক্সারসাইজ এর সাথে সাথে ওষুধ আছে এবং কিছু সার্জিক্যাল প্রসিজিওর আছে যারা হচ্ছে এই ওজনটাকে আবার সেপে নিয়ে আসতে হেল্প করে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমি আচ্ছা আদনান সামি একজন বড় সিঙ্গার উনি কিন্তু অনেক মোটা ছিল পরবর্তীতে উনি অনেক পাতলা হয়ে গিয়েছেন এটা আসলে কিভাবে সম্ভব হ্যাঁ এটা আপনি খুব চমৎকার প্রশ্ন করেছেন উনি তো আসলে ওবেস ছিলেন ওভারওয়েট ছিলেন মানে মরবিড ওবেসিটি আমরা মেডিকেলের ভাষা বলি কখন বলি কোনো পুরুষ মানুষের যদি ফর্টি সেন্টিমিটারের বেশি তার ওয়েস্ট থাকে মানে মানে কোমরের মাপ হয় ফিমেলদের যদি পঁয়ত্রিশের বেশি মাপ হয় তাহলে বুঝতে হবে উনি কিন্তু খুব রিস্কি ওবাসিটিতে আছেন এবং এটা কিন্তু একটা রিস্কি কন্ডিশন তার আছে হাই ডিজিজ হাই ব্লাড প্রেশার হাই কোলেস্টেরল এগুলো হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে আদনান সানি যেরকম উনি ওনার ডক্টরে যখন কনসার্ন করলেন আদনান সানিকে উনি ডক্টর বললেন যে তুমি তো একটা লিভিং বোম দ্যাট মিন্স তুমি যে কোনো মুহূর্তে বাস্ট হয়ে যেতে পারো তা তখন তার কনসার্নে আসলো কী কারণে তো ওনার যে ওবেসিটি ওবেসিটির কারণে ওনার যে কোনো মুহূর্তে উনি হার্ট অ্যাটাক হতে পারেন উনি স্ট্রোক করতে পারেন ওনার আরও ধরনের বড় ধরনের একটা হেলথ প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে এইটা যখন ওনার একটা কনসার্নে এসছেন তখন ওনার ডাক্তার ওনার ডায়েটিশিয়ান তারপর হচ্ছে ওনার ফিজিশিয়ান সব কিছু মিলে এবং উনি ইন্টারেস্টিংলি উনি একটা মডার্ন সার্জারিও করেছেন সেটা কোথায় খাদ্য নালী যেটা আছে যেটা পাকস্থলী পাকস্থলীতে সার্জারি করতে হয় ইয়াস পাকস্থলীটা পরিমাণটাকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বেরিয়েট্রিক সার্জারি আমরা মেডিকেলে ভাষায় বলি মানে পাকস্থলীটা থাকবে কিন্তু পরিমাণ কমে যাবে কারণ অল্পতে ওনার খাবারের তৃপ্তি চলে আসবে উনি খাবারের ইনটেকটা কম হবে এইসব করে আবার উনি এক্সারসাইজও করেছেন আরও ওষুধ নিয়েছেন সব কিছু মিলে কম এভাবেও আসলে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ওবেসিটি আচ্ছা আমরা একটু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আসি অনেক সময় দশ এগারো বছরের বছরের বাচ্চাদের আমরা দেখি যে বাবা মারাও অনেক চিন্তিত থাকেন সহপাঠীরা অনেক সময় আসলে না বুঝে অনেক সময় তাকে মোটা মোটা বলে খ্যাপাতে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আসলে কি করণীয় তারা তো আসলে এত কিছু বুঝবে না এটা কিন্তু আসলে আমাদের একটা বড় হেলথ কনসার্ন আমাদের কাছে এখন অনেক গার্ডিয়ান আসে যারা আছে তার বেবিটা কিন্তু ওজন কমছে না এবং এই ওজন বা বৃদ্ধির কারণে কিন্তু তাদের অনেকগুলো প্রবলেম হয় আপনি যেটা বললেন যে স্কুলে কিন্তু ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডশিপের বন্ডিংসটা অনেক সময় কমে যায়
शारिक प्रब्लेम थे डाक्तर कन्सार्ट कर फाइंड आउट कर देवे डिजिजर कारण हाँ हमले से डिजिजट एड्रेस कर ले तक सेपे चले आस अच्छा कथा कारण बस किस विषय एक विषय बिरतर पर जानब एक अनेकगुल विषय से हमसिटी आसले करणीय मानुष आसले क्यी करबें एखान मैं भारत थका जाए कि भाव से ही विषय नहीं आलोचना करब तब एक बिती नहीं बरतर पर फिर इसे आलोचना करब दर्शक एक बरती नहीं फिर से एक पर आबो स्वागत डेबिसी निज सप्ताहिक आयोजन हेल्थ केयर डायगनस्टिक सेंटर निवेदित स्वास्थ्य कथा साथे आज आका मेडिकल कलेज कलेजर मेडिसिन विभाग के सहयोगी अध्यापक डर मोहम्मद मतलिबुर रहमान और आजकल आलोचनार विषय ओबिसिटी करणीय आलोचना कर एक विषय जानते चाहिए जरा ओबिसिटी आक्रांत तर अन्न्य रोग झुंकी कतटुकू खुबी मजार प्रश्न करबेसिटर साथ अनेकगुल रोग खूब डायरेक्ट प्रपोर्शन अच्छा बला ओबेसिटी एकम्र जिन वार्ल्ड वाइड प्रिभेंटेबल कज अब डेथ मान ओबेसिटी प्रिभेंट करते डेथर अनेकगुल कारण प्रिभेंट करा जाए जमन आपनी जानें ओबेसिटर कारण मानुषे हाई ब्लाड प्रेसार है हाई प्रेसार जर है तरह मेजोरिटी हम ओजन बेसि था हाई ब्लाड सूगार डायबिटीस क्योंकि टाइप टू डायबिटीस जरा हमें मोटा देरी है तर से कोलेस्ट्रल बी थे तर आनी देखें देश एक कमन प्रब्लेम मानुष्य हो फैटी लिभार लिभारे चर्बी जमे जाए ओबेसिटर कारण हमसे मानुषे कैंसार है बसि ओबेस पार्सन किसान कैंसार हाँ फिमेल जमन इूट्रास सार्विक्स गल ब्लाडर कैंसार खाद्य नाली कैंसार एग्लो ओबेस बेसि है अच्छा अच्छा जो देश के बहर ओस्टार्न कान्ट्रीते अनेक समय लक्ष्य करीजे कैंसार प्रवणता जरा हमें मुटे जावा स्थूलता जैसे बस तरह है ये तरह कि क्या है एक्सैक्टली वनारा क्योंकि अनेक जांग फूड खाए ओस्टार्न आनी देखें कैंट फूड बेसि खाए जांग फूड बेसि खाए से कारण प्रवणता पीपल मध्य ओबेसिटी हार और अनेक बेसि जमालपुर जिज्ञेस कर मांगे बैठा करना हाथ गैथा कर पायर नीचे दिखे ना कोमर दिखे बैठा रान मध्य बैठा कर मानसा हम समाधान अच्छा आलोचन फिर आसते चाहिए ओबिसिटर संगे अनेकधर रोग सम्पर्क मैं ओबिसिटी नियंत्रण कर उपायगुल प्रथम खूब स्वाभाविक जो लो कलोरिक इनटेक डाएट खेते लो फैट 
खाते মানে যারা হচ্ছে ওবেসিটিতে মানে ওবেসিটি যাদের রয়েছে ওবেস যারা তারা কি ওষুধ খেয়ে তাদের ওয়েট কমাতে পারে হ্যাঁ ওষুধ খেয়ে ওয়েট কমাতে পারে যদি এই যে আটটু আগে আমি যেটা বললাম যে যদি ওনার মধ্যে কোনো ডিজিজ না থাকে হ্যাঁ যে ডিজিজের কারণে ওজন গেইন করছে তাহলে তো ওইটার চিকিৎসা করলে উনি ওটা রিলিফ পাবেন আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস কম হচ্ছে কনজাম্পশন কম হচ্ছে এই সব ক্ষেত্রে যদি থাকে তাহলে নতুন অনেক লেটেস্ট ওষুধ এসছে ওষুধগুলো হচ্ছে অনেক সময় সপ্তাহে একটা করে ইনজেকশন দেওয়া যায় মুখে ওষুধ খাওয়া যায় এগুলোতে ওজন কমে যায় অনেকে বিশ কেজি পর্যন্ত ওজন রেডিউস করতে পারে কিন্তু শারীরিক অন্য কোনো সমস্যা হয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এটাই হচ্ছে ওজন কমানো মানে আচ্ছা ওজন কমানোটাই হচ্ছে ওনার মেইন টার্গেট তার মানে এটা ভালো আর কি মানে ওষুধ খেয়েও চিকিৎসক তার কন্ডিশনের অনুযায়ী ওষুধ দিতে পারেন এক্স্যাক্টলি আচ্ছা আপনি যেটি বলছিলেন যে খাওয়া দাওয়ার বিষয় নিয়ে এই বিষয়ে আবার একটু ফেতে চাই যে আপনি বলেন কার্বোহাইড্রেট কমাতে পাশাপাশি আর কি করা যেতে পারে হাঁটতে হবে ডেফিনেটলি এবং আপনি দেখবেন যে ঢাকা শহরে তো হাঁটার স্কোপ কম সে ক্ষেত্রে যদি আমরা যখন ফুটপাত দিয়ে হাঁটবো আমরা যদি স্পিডে হাঁটি একটু খুব কম স্পিডে না হাঁটে আপনি যখন হাঁটবেন তখন একটু জোরে স্পিডে হাঁটবেন মানে সেটা কি ঘাম ঝরাতে হবে ঘাম ঝরানো হাঁটা হলে ভালো হয় আচ্ছা এবং অনেক সময় দেখবেন যে অনেকে বলে যে আমি তো অফিস থেকে রাতে বাসায় ফিরি আমি কেমনে হাঁটবো তা ওনাদের ক্ষেত্রে আমরা অনেকে আসলেই তাই যারা ব্যাংকার কিংবা বিভিন্ন কর্পোরেট জব করে সেই সকালে যায় সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে তার তো সময় থাকে না এক্স্যাক্টলি তো ওনাদের ক্ষেত্রে আমরা সাই সন্ধে যে আপনি অফিস থেকে যখন ব্যাক করবেন আপনি গাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার আগে নেমে যান নেমে গিয়ে দরকার হলে আপনার শুটা চেঞ্জ করে আপনি কেটস পরেন অফিস থেকে যখন বের হবেন যখন আপনি গাড়ি থেকে নামবেন তখন স্পিডে বাসায় ফিরবেন অনেক স্পিডে বাসায় ফিরলে বাসে গিয়ে আপনি ফ্রেশ হয়ে গেলেন তাহলে আপনার কিন্তু টার্গেট অ্যাচিভ হয়ে গেল আপনার হাঁটাটাও হতে হয়ে গেল সময়টাও আপনি বের করে ফেলতে পারলেন আদারওয়াইজ ঢাকা শহরে ম্যানেজ করা আসলেই কঠিন আচ্ছা ঢাকা শহরের মানুষদের জন্য আসলে আপনি কী বলবেন এই শহরে তো অনেক দূষণ তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এই শহরের মানুষদের বিষয়ে একটু আমি আপনার কাছ থেকে তো জানতেই চাইব সেই সাথে আপনি খাদ্য খাদ্যাভ্যাসের কথাটা আমি বারবারই শুনছিলাম একটু বলবেন যে কোন কোন খাবারগুলো আসলে মানে মানুষের জন্য ভালো মানে হেলথ কন্ডিশান ভালো রাখতে পারে আমরা জানি যে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস আচ্ছা এটা বেশি করে খেতে হবে এবং ফাইবার কন্টেনিং খাবার যেগুলোতে ফাইবার থাকে বেশি যেমন সালাদ জাতীয় খাবারগুলো আমরা যেগুলো যেগুলো দিয়ে সালাদ তৈরি করি এগুলোতে ফাইবার বেশি থাকে হাই ফাইবার ডায়েট ওয়েট রিডিউস করে মানুষের গার্ড বডি হেলথ এগুলো সবগুলোই ভালো রাখে এবং আর একটা হচ্ছে যে অবশ্যই একটা সময় বের করে এক্সারসাইজ করা ট্রাই করতে হবে নিজেকে সময় দিতে হবে নিজেকে সময় হ্যাঁ নিজের জন্য এবং একটা কথা আমরা বলি আপনি যদি নিজেকে ভালোবাসেন তাহলে নিজের শরীরের দিকে যত্ন নিন শরীরকে তো অবশ্যই যত্ন দেওয়া নেওয়া দরকার না তা তো অবশ্যই আচ্ছা আরেকটি বিষয় আমার এটাই শেষ কোশ্চেন যে সেটি হচ্ছে যে অনেকের ওবেসিটি থাকে কিন্তু হচ্ছে নিজের প্রতি খুব বেখেয়াল থাকে আসে কাজ করে ওই অবস্থায় দিনের পর দিন দিন দিনানিপাত করে তো তার তো যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ধরনের সমস্যা হতে পারে তাদের ক্ষেত্রে পরামর্শ কী দেবে তাদের ক্ষেত্রে পরামর্শ যে আপনি ইগনোর না করে এখন অনেক হেলথ এক্সপার্ট আছে আপনি যদি এটার ব্যাপারে বা নিজেই অ্যাক্টিভিটিস করতে না পারেন তাহলে আপনি এক্সপার্টের হেল্প নেন ডায়েটিশিয়ান আছে তারপর হচ্ছে ফিজিশিয়ান আছে তারা আপনাকে গাইড করবে অ্যাড্রেস অনেকে এমনও আছে যে উনি যদি অ্যাক্টিভিটিস করতে নাও পারে উনি অল্টারনেট মেথডেও কিন্তু কিছু ওজন রিডিউস করতে পারে কেমন ওজন রিডিউস করতে পারে যে উনি খাবারটা একটু মডিফাই ফর্মে খাবেন তারপর হচ্ছে উনি কিছু ওষুধের হেল্প নেবেন তারপর হচ্ছে কোন সময় কোন খাবারটা খেতে হবে এইটা যদি উনি পারফেক্ট ক্যালোরি ম্যাচ করে খায় ওনার ডেক ডেলি অ্যাক্টিভিটিস উপর বেসিস করে সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে যে উনি খাচ্ছেন কিন্তু ওয়েট গেন করছেন না সে ফর এক্সাম্পল আপনি রাতের বেলায় রেগুলার যদি আপনি রিস বিরিয়ানি খান তাহলে আপনার হ্যাবিট থাকতে পারে কিন্তু এইটা যদি মডিফাই করে আপনি মর্নিংয়ে খান তাহলে দেখা যাবে আপনার ওই ওজন গেইনটা তত বেশি করবে না জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং পরামর্শ দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকদেরকে ধন্যবাদ দর্শক হেলথ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার নিবেদিত স্বাস্থ্য কথাই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন সঙ্গেই থাকে